というわけで、いい加減動画が長くなってきたのでそろそろアイテム紹介をしよう。長すぎても視聴者さんが飽きてくるからな。それもだけど、うく主が、今までに作ったことがないくらいの長い動画になりそうで怖い。で、とうとうなんかわめき出したからね。わめくとか、うく主の精神年齢が問われるとこだな。まあ実際、長すぎると動画の画質がどんどん落ちていくからな。まあそれは投稿するサイトにもよるが、画質が落ちたら私の完成された姿がどんどん汚れていくじゃない。真四角な体を完成されたものと言うなら、私は何も問うことはしない。私は、どんな姿でも素晴らしいのよ。いいから早くアイテム紹介しろよ。そう、アセルナベル君。私はどっちかっていうとヘスティアになりたい。よし、アイテム紹介といこうか。なんだ。何が言いたい。私には無理。まずはこれから。おい、すごい雑な切り方をされた気がするのは気のせいか。その名も、レーザークリーパープラズマ。虫かよ。で、なんだっけプラズマこれは一体何に使うんだこれはね、まあ後々わかるよ。まず一旦下に降りよう。へいへい。まあまずは、さっきのプラズマを使うためにあるものを作ります。鉄インゴット4つと防三本だな。この並べ方の通りクラフトしていくよ。すると、レーザーブラスターバレルというものができる。いわゆる重心のことね。だからこれだけだと何も起こらないわよ。殴ることしかできないな。どんどん行くわよ。次はこれよ。レッドストーンブロック2つと鉄インゴット2つと板ガラス5枚だな。これらをこう並べると。レーザーブラスターコアというものができる。銃の中心なのか何なのか、いまいちわからなかったわね。まあ必要ということで、いまいち曖昧だな。仕方ないじゃない。わからなかったんだから、同じく、これ単体だと何も起きません。牛の皮4枚と鉄インゴット2つだな。これらをこう並べると、レーザーブラスターグリップというものができる。まあいわゆる銃の持ち手のことね。握るところよ、イカ役。そして、最後にさっきのプラズマを 3×3 に並べて、プラズマパワーユニットというものをクラフトする。これから作る銃のパワー源です。ドラゴンジョッキーやレーザークリーパーを倒せば、極まれにドロップするらしいですが落ちませんでした。このユニットで64発まで撃つことができます。ではここまでで作ったやつを全部合わせていきましょう。一体どんなのができるんだドラゴンジョッキーとかレーザークリーパーが持っているレーザー銃を作ることができるわよ。これがあれば、今まで弓でドラゴンジョッキーとレーザークリーパーを攻撃してたのを、この銃で攻撃できるようになるのよ。でもドラゴンジョッキーの場合、ドラゴンに当たっても矢で攻撃した時と同じように、レーザーも跳ね返されるからドラゴンの場合は接近戦でやるしかないのよね。多少のリスクを背負うことになるが仕方ないな。それしかないんだもんなおそらく。というわけでレーザーブラスター完成。おーおーおー。これで今まで無意味だったものに意味が与えられたのよ。思っていたのよりはるか上を行った気がする。試し打ちするわよ。家は燃えないのかそういうのは打つ前に言ってくれるお、ちゃんとゲージが減ってるな。2発撃ったからあと62発か。じゃあ次はこれで敵を倒しに行こう。完全防御。数秒で時間がどんだけ経ってるんだよ。これが私の力なのよ。なんかごめん。わかればいいのよ。射撃演習にちょうどいいカモがいるわね。お前がカモだろ。私は鶏よ。あ、まだ茶番のやつ引っ張ってるわけね。すごいわ、みんな灰になっていく。面倒くさい焦点の上下加減を気にせず打つことができるからすごい便利ね。これですぐにステーキとか焼き鳥を作ることができるんじゃないか火打ち石の代わりってわけね。クリーパーって火がついても派手ないのね。今まで倒すのに苦労した敵があっけなく死んでいく様を見るとストレスが飛ぶぜ。ちょっとドラゴンのところに行ってみようかしらね。正面からかかってこいやー。おー、もうスピードできたー。なになにあれドラゴンって単体でもあんな猛スピードで追いかけてくるのいや、てかなんか入ってきてますけど、動画的にマイナス点。だから何もしていない人に言われたくないわよ。やばい。これ楽しい。ネタモッドとは言われているけど結構この銃使えるかもしれないわよ。例えば、ステーキ作るときとか、他にはお、お肉を焼くときとか、他にはお肉に火を通すときとか、全部同じじゃねえか。レーザー銃で対抗じゃー。ドラゴンにはレーザーは無意味だったんじゃないかもしかしたらドラゴンにも弱点があるかもしれないじゃない。何そのゼロに等しい可能性。決してゼロじゃないでしょ。いやゼロだろ。ドラゴンが喋ってたのか。ドラゴンの破壊力やバス。見事に全部跳ね返されてるじゃないか。しょぼーん。結局やられたんだな。ご察しの通り。なんだとおー。なんで勝手にお邪魔してるんだよ。やめて、今やめて、アイテムぐらい集めさせて、あれ絶対不法侵入だよね。通報してもいいよね。この動画が通報されました。なんでだよー。というわけで最後にこのドラゴンをクラフトして終わりましょう。死にながら言うなよ。
というわけでドラゴンを何匹か倒していきます。倍速です。倒すまでは結構苦労するけど、こう連続で見ると爽快だな。ダイヤの剣でやってるから案外思ってたよりすぐ倒せるけどね。たまには苦労してみるものね。何様だおい。ドラゴンは一匹倒すごとにこの赤いパーツを必ず落とします。そしてこの赤いパーツと鶏の卵をクラフトしていきます。するとさっきのロボットの卵ができます。そしてこの卵をかまどに放り込みます。すると、先ほどまで未完成だった卵が完全なるロボットの卵に変身しました。ではこの卵を置いてみましょう。卵が生まれるまで少し時間がかかるんだな。数秒ほどだけどね、音が鉄を打ってる音だな。剣でも打ってくれてるのかな。私は魔剣を打たないよ。お前は一体何の話をしてるんだ。おいおい虫ですかまれた突然すぎて心臓飛ぶかと思ったやっぱ何でも生まれたては小さいものなんだなとまあマリサがほのぼのしているところですが残念なお知らせをしますなんだよこれからこのドラゴンを一気に大きくしていきますなんだとではやっていきましょうえちょおいやめろってレッドストーンブロックを与えますするとどんどん大きくなっていきますうわあ可愛くなくなっていくー大量にレッドストーンブロックが必要になりますが、まあレッドストーンなんて結構すぐ見つかるので、そこまで苦じゃないと思います。おい、ついてくるじゃないか。レッドストーンブロック持ってるからね。実はね、あのドラゴンは乗ることができるんだよ。マジか。そのためにはあるものを作らないといけないんだよね。作り方は、背後によくあるサドルを真ん中に置き、その周りにドラゴンを倒した時に落とす赤いパーツを置いていきます。するとドラゴン専用のサドルができます。言ってることとやってることが逆だったけどな。つけてみましょう。ほんと、何から何までロボット感満載なんだなこのモッド。乗るとこんな感じです。ロボットのヒットポイントすごいな。相変わらず早いな。馬より早いんじゃないか。てか早いよな絶対。ちょっとしばらく走ってきます。迷子になった。なんで毎回迷子になるんだよ。いやまあ無事帰ってこれたんだけどね。まあ帰ってこれなくても死んでしまえばリスポーンできるからいくらでも対処できるんだけどな。マリサは邪道の道を行くね。あ、忘れてた。このドラゴンはヒットポイントが減ってもレッドストーンブロックを食べさせれば回復するよ。レッドストーンブロック有能だな。というわけで、ここまで見てくれた視聴者さん、ありがとうございました。後半活力がほぼ残ってなくてなんか雑な編集だったな。基本こんな感じで実況していきます。思ったんだけど、この動画テロップが結構少ないな。まあ慣れてきたらテロップもちゃんと働いてくれるよきっと。あと動画が結構長いからもうちょっと短くした方がいいよな。前半に力を入れて後半ガスケツって感じだしね。次、一体どんなネタモッドをやるかは決まってないけど、次回も見てくれると嬉しいぜ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。<笑>